Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês estão legal? Vocês estão bacana? Gente, espero muito que sim, porque esse vídeo estava muito esperado, assim, por mim, entendeu? <risos> Queria muito mostrar pra vocês, gente, que eu já comprei alguns sapatos na Shein, mas eu nunca fiz um vídeo voltado pra Shein falando de sapatos a real pra vocês, entendeu? Então, hoje, eu finalmente vim descascar aqui, ó, tete a tete de cada coisinha da Shein, entendeu? Hoje eu vim falar dos sapatos. Eu comprei salto, eu comprei rasteiro, eu comprei sandália. Dália, eu comprei um monte de coisa, gente. Então, prepara aí que hoje o negócio tá doido, entendeu? Foram umas sandálias bem bonitas, assim, bem assim, querida. Boleto pago. A gente tá arrumando o Fox, não. O foco fica ruim. Bom, gente, eu convido você aí pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, fazer parte dessa família que, olha, eu amo vocês demais e, gente, rumo a esse ano 2 milhões e meio de inscritos. Simbora, a gente tá nos 300, entendeu? Mas, entendeu? Vamos, vamos caminhando aí pra chegar lá, gente. Tô muito empolgada. E vamos começar esse vídeo de uma vez, né, Ana Carla? Simbora, gente. Vamos lá. Bom, gente, o primeiro sapato que eu vou mostrar pra vocês é um sapato azul, número 42. Eu paguei 17 euros e 9 centavos. E eu peguei sapato na promoção, gente. Agora o preço dele tá diferente, entendeu? Agora tá 19 eu paguei 17. E é um sapato, assim, bem diferente, bem fora da casinha. É um sapato que, olha, eu, eu particularmente gosto de usar bastante. Eu gosto desse tipo de coisa diferente, entendeu? Eu amo mules. Eu descobri minha paixão por mules ano passado. Carreira, tatapão. E esse aqui, uau! Cheiro de chinês e cola de sapato. Cool! Querida, eu não sei da onde é inspirado esse sapato aqui. Da onde veio a ideia desse sapato, assim, que eles fazem muitas coisas que são, tipo assim, tem muita roupa da Shein que é voltada pra Prada, pra Louis Vuitton, essas marcas, assim, Gucci, do Cabana, essas coisas assim. Ela tem muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo comprando coisas que é de, assim, de marcas grandes que a Shein fabrica. Então, eu já vou botar aqui no meu pé e vou mostrar pra vocês como ele vai ficar, tá bom? Vou experimentar aqui rapidinho. Gente, eu finalmente arrumei meus pés e o primeiro sapato que eu vou provar é de esconder os pés. Eu sou muito assim, sabe? Primeiro sapato, né? Vamos lá. Ai, ficou pequeno! Ficou muito estreito. Ai, não vou me ver usar. Gente, eu comprei do meu número, tá? Que, que nem nas medidas tinha. E ficou pequeno? Muito pequeno. Eu não quero nem ver o resto. Mas ele tá bonito por cima. Vocês vão ver aí nessa filmagem, tá? Ah, e o solado dele aqui, ó. Ele é macio, ó. Olha como é que ele é por dentro o material. Ó, por baixo. Não, o, a, o ruim da Shen é que ela não mostra detalhes do sapato tanto, só mostra a beleza do sapato. Tipo, como se fosse uma publicidade dele, não tanto dos detalhes. Eu reparei muito isso. E faz a gente muito comprar, né, querida? Tudo bom! E vocês vão ver nos pés. Bom, aqui tem o sapato dentro da caixa, que vocês estão vendo aí nas duas câmeras, tá? Vamos ver. Olha só, lembra que eu falei que ele ficou meio pequeno? Ó, como ele ficou. Bom, gente, olha só. Ele ficou um pouco pequeno ali, vocês estão vendo? E ele é bonitão, né? Eu gostei pra caramba dele. Achei ele lindo. Mas ele ficou pequeno. Ó, eu gosto de sapatos diferentes, de bolsos diferentes, pra ser <risos> tudo diferente. Mas, ó, super daria um charme nesse, nesse, nessa roupa... Tipo, calça normal, blusa normal, básica, e dá um charme no pé, não dá? Olha, que eu... Bom, vamos pro próximo sapato. E eu comprei três pares de meia fina tamanho único, paguei 5 euros e 40 centavos. Deixa eu pegar aqui. Eu comprei muitas meias finas, muitas. Por quê? O outono está chegando. Quando o outono está chegando, a gente começa a ficar com estilos diferentes, entendeu? E aqui tem uma, duas, três. E vamos ver o tamanho delas? Uau, essa aqui é das bolinhas de poá, que nem tá na foto ali. Olha só, essa aqui não vai me servir nem por reza braba. Não vai servir, não vai. Não vai servir. Nem ferrando, gente, nem ferrando. Aí talvez na perna sirva, mas aqui em cima não vai servir, não. Eu vou provar aqui em off e conto pra vocês, tá, gente? Ai, que tristeza. Ai, ai, que tristeza, meu Deus. Aqui é a outra. Essa aqui é um pouco mais macia, de bolinha. Parecia... Uau. Essa aqui é formato de calcinha. Olha isso. Assim, de calcinha que eu digo assim, o formato, né? Ela não pega no quadril e aperta. Dá pra você usar, tipo, algum calça por baixo, porque aí não fica aquela marca dividida que nem a outra tem, né? E essa aqui parece muito maior. E talvez vai me servir melhor, porque ela estica mais. Olha só, ó. 
Talvez não sirva também. Aqui em cima tá muito apertado. Esse tamanho único aqui não serve para as pessoas que são G e acima de G não vai servir. Gente, é só para tamanho ML. Eles colocam tamanho único. Eu tenho que aceitar aqui. Na verdade, a gente tem que aceitar, né? Porque tá ali vendendo, eles compram quem quer, né? <risos> Mas seria legal ter o tamanho da meia calça. Que triste. Triste, sério. Tô, 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 tô chateada, cara. Já conto pra vocês se ou não coubeu. Bom, gente, a próxima, o próximo produto que eu comprei uma meia é geométrica, que muita gente comprou, que é essa aqui, ó. Muita gente comprou essa meia. Olha, essa aqui parece um pouco mais estruturada. O tamanho único também. Esse tamanho único é único mesmo. Ah, essa aqui estica bem mais. Bem mais. Essa aqui vai ficar na cintura, né? Essa parte aqui que sobe bastante. E aqui, ah, estica. Essa vai servir. Aham. Uhum. Gente, eu acho lindo essas meias finas assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Acho um arraso. Um segredo assim que eu vejo muitas as europeias fazendo, acho que muita gente no Brasil também faz, né? Mas eu vou contar pra quem não souber, né? É você colocar uma meia fina grossa. É daquelas grossas, sabe? Que tem, eu não sei, a milimetragem. Vai se colocar do tom da tua pele. E aí tu pegar e botar... Essas aqui por cima, porque aparenta que você tá só com a meia fina, estilosa, em cima, sabe? E não tá passando frio. Porque sempre eu vi esse pessoal assim, ficar assim, gente, esse povo não tá passando frio não. Mas é puro hack pra pessoa ficar, ó, gatíssima, do jeito que ela quer, entendeu? Sem passar frio e quentinha. Maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, né, querida? Bom, próximo item eu comprei uma rasteira. É marrom, tá? Tamanho US11. E eu paguei 12 euros, tá, gente? Esse tamanho US aí que eles colocaram cara é o meu tamanho, tá, gente? Normalmente eu acerto quando eu pego esse tamanho. Às vezes tem que ser um pouquinho maior, mas às vezes serve, entendeu? É que eu fico migrando do tamanho 11 pro 12, entendeu? Então, a gente vai testando, né, querida? Aqui, ó. Tcharam. Bonita! Tomara que me sirva. Sapatos para o verão, querida. Olha só a qualidade, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um tapa na menina e no menino. Brincadeira. <risos> ó, gente. Olha isso. Oh my God. Meu Deus, meus pés estão escapando pra fora, que horroroso que fica no pé. Horroroso. Gente, eu não vou usar isso, não. Brega. Não, não é que é brega. É que parece que o pé vai escapar. Imagina se começar a suar, gente. Meu maior medo é que o pé comece a suar e ele começa a fazer isso aqui, ó. ó. Gente, como é que o sapato vai ficar no pé aqui? Olha o meu pé. Gente, tem condição isso aqui? Tem condição? Não tem, não. O negócio é bem foloto, ó só. <risos> É pra dar o estilo, Ana. Gente, eu não sei se é elegante com essas coisas no pé, não, gente. Gente, fica, parece uma madeira embaixo do pé, sabe? E eu sou uma pessoa que soa muito nos pés. Desde criança, sabe aquelas, aquelas crianças que usam aquelas havaianas? E fica, com uma, fica brincando na rua e tudo mais? E que, 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 aquela crosta estranha, preta, sabe? De tanto que brincou, soou, soou. Eu era essa criança. É, eu era essa criança bagunceira, entendeu? Uhum. Bom, essa aqui, gente. Vamos provar aquela que eu tava zoando, né? Essa aqui. Vamos ver. Ó, ó, gente, gente, não é coisa, ó, ó, olha onde é que tá meu dedo. Gente, eu não tenho, como é que as pessoas conseguem usar isso, sabe? Eu olho para as pessoas e falo assim, nossa, que delicadeza, nossa, que pessoa, né, bonito e tal. Aí a pessoa anda, anda devagar e tal. Assim, não é que escapa do pé, assim, escapando, mas me dá uma agonia de não ficar preso assim no pé, sabe? Então eu tenho que deixar ele preso. No meu pé. Eu, eu, eu acho que eu tenho, entendeu? <risos> olha isso, gente. Meu Deus, olha isso. Ah, ele é muito confortável, bastante, mas não deixa o pé firme. Sabe quando você tá vestindo um sapato que é maior que o seu pé? Essa sensação, entendeu? Eu, eu, inclusive, gente, quando eu era criança, eu tive essa sensação, entendeu? Aí logo passou porque tudo tava me servindo. O próximo eu comprei um salto verde com um laço verde. <risos> e o tamanho é 42, Europa 42. Paguei 18 euros e 89 centavos. Peguei uma promoção assim de uns dois eurinhos, entendeu, querida? Tatapão. Olha só, ele que chique. Uau, vem empacotadinho. Olha isso. Brasil brasileiro. Gente, lindo, lindo. Uau. Uau, olha isso. Olha pra esse sapato de bico fino e fico, fico assim, meu Deus, será que o pé vai caber? É sério, ele é maciozinho aqui, tem uma... Um alcochoadinho. Não tem nada escrito Shein aqui, é só chinês mesmo, assim. Sabe quando você olha o sapato, assim, o vendedor vem com o sapato pra você fazer? Esse aqui é seu número. Aí às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Então, esse aqui deu ruim. Meu pé não passou. Ai, que salto ruim. Tá bom. Pra não dizer que não coube, coube, tá? Mas meu pé ficou um pouco pra fora. Acho que o número é 43 europeu, vou ter que começar a, a pegar ele. 
vamos ver na hora, vocês vão ver na hora. Ele tem um salto mole. É muito ruim de colocar e tirar porque tem essa faixa de silicone. Ô, oh, tensa. Deu tensa aqui, ó. Que fica em cima do pé. Aqui, ó. Fica desconfortável. Gente, meus pés, eles não cabem aqui. Meu pé não é fino na frente. Não é, querida, não é. Esse aqui é um caso sério. Ai, misericórdia, misericórdia. Ai. Ok, o salto é mole e ele ficou pequeno, tá vendo meu pé escapando ali atrás? Oh. Olha, olha, porcaria, esse aqui é, nossa, que porcaria, gente Esse aqui é muito, muito, muito ruim, sério, ruim pra caramba O salto dele é mole, mole oh. Sai, eu sou um desastre, gente, olha só isso aqui Eu não sei, ele fica mole, por que não tá mole aqui? Ele fica mole, ó. Não sei, não gostei. Não, God, não. E agora, gente, uma sandália escândalo que eu paguei uma bagatela, gente. Eu vou falar pra isso pra vocês. Eu paguei 18 euros, tá? E também 42. Ela é uma sandália verde dourada. Tem ótimas avaliações. Assim, nas modelos fica tudo grande. Em mim vai ficar apertado, gente. Gente, olha, eu vou falar. Vida de pessoas que tem um pé. Sei lá, tudo que, 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 que a indústria entende que não é padrão, eles não fazem o suficiente, sabe? Uau! Olha isso, gente, que sandália maluca. Olha, tá escrito a marca Shein. Olha o salto, que bonito. Vamos ver se serve, né? Ela tá batida aqui atrás. Gente, essa sandália é muito doida de vestir, já mostro vocês. É capaz dela escapar do pé. É doida, olha isso. Você viu no meu pé, mas tá casal tudo frouxo. Mas eu vou arrumar na hora de provar pra vocês verem. Eu tô filmando minha reação pra vocês verem, entendeu? Eles já estão vendo provando. Gente, uau! Amei. Dá três voltas, só que no meu pé dá somente uma. Gente, no meu pé somente dá uma vol uma vo duas voltinhas, gente. Não vai caber em mim, não. <risos> ai, ai. Bom, essa aqui, gente, <risos> é o salto que me serviu, mas na, na coxa não. Olha a luta. Olha só. Ok, muito chique, muito assim. Minha garota me abandonou. Não dá três voltas. O que, que acontece? Aí tu fica o quê? Com ela largona. E aí você fica insegura. Gente, alguém aí também tem panturrilha? Tá, fica bonito no pé, assim. Ele não tá encostando ali embaixo, tá vendo? Aqui, ó, essa parte aqui não tá encostando. E eu tô com o meu ciático atacado. Coloca isso aqui, chega a dar uma... Uma dorzinha. Eu não gostei desse aqui. É super... Olha só! O pé escapa, ó. ó. Bom, gente, agora vamos ver uma sandália marrom. Bom, bom. Essa aqui, vamos lá. Eu peguei o S11, gente. Eu estou achando que não vai servir. Muito que serviço. Ela não tem um salto muito alto. E... Olha que legal. Vamos enaltecer a embalagem fofinha da Shein aqui, ó. Bonitinha, entendeu? Somente pro Brasil que foi aquela embalagem bonita escrito Shein na caixa. Pra mim aqui não mudou nada, gente. Aqui é a mesma embalagem desde sempre. É uma caixa padrão, escrito nada. Cubi, essa aqui eu amei. Gente, que sandália magnífica. Gente, que linda essa sandália. Olha isso. Oh my God. Oh my God. Gente, e é bem firme. Adorei. Querida, essa aqui até agora, assim, provando aqui, foi o que eu mais gostei, essa aqui. Foi minha favorita, olha isso. Saltinho, assim, é muito maravilhoso, assim, sabe? Não te desestabiliza, sabe? Adoro salto assim. Vocês gostam de salto assim ou salto mais fino? Acho que salto mais fino, pra ocasião, é entendível gostar, mas, tipo assim, no dia a dia. Vamos falar no dia a dia. Vocês gostam mais de usar salto assim ou mais fino? Me conte aí. Eu não uso nenhum salto, mas eu acho que eu optaria por esse aqui. Eu ando o dia inteiro de Havaiana, eu ando o dia inteiro de Pantu. Ufa, é isso, essa sou eu. E agora o meu sapato fácil. Tá bom, Ana Carla. Tá bom. Ai, gente, esse aqui é lindo. Ai, eu amei esse. Olha só que lindo. Ai, gente, meu Deus. Ele é, ele é, não é que ele, ele, é, ele é lindo, ele é lindo, clean e tal. Mas ele tem uma coisa a mais que me agrada. Ele é confortávelzíssimo. Eu tinha um salto marrom desses assim. Vocês lembram? Então, eu tenho ele ainda, só que ele é salto fino, é todo ruim de fechar. Ai, muito trampo. E esse aqui, ó, já é perfeito. Olha isso, gente, ó. Ficou charmosíssimo. Ai, firmeza, leveza, sabe? Tu 
tudo que uma mulher gosta de conforto. Não sei, gente, eu sou do time dos confortos sempre, 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 sempre. Tere, tere. Amei. Vamos pro próximo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu queria muito comprar, que eu achei uma peça icônica, assim, icônica. E única, ou cônica, não sei. <risos> Eu comprei, gente, uma rasteirinha rosa, tamanho 11. Eu acho que vai caber em mim, porque é da Shein, da marca Shein, que na da marca Shein fica um pouco pequeno. 13,49 euros, gente. É, é, é o preço, assim, barateza da barateza, né? Vocês estão vendo aí a avaliação, gente, que eu não tô falando tanto da avaliação, mas tá aparecendo aí na foto de tanta colocando aí pra gente, tá? Mas essa aqui tem 1.400... Nossa, é muita gente que comprou essa aqui. Olha essa chinela! Olha a marca Shein aqui, ó, bonitinha. Olha embaixo como é que ela é. E ela é tipo quadrada assim, é bem anos, eu não sei dizer o ano que é isso, mas é antiga. Gente, ficou diferentaço no meu pé, ficou grande. Como assim ficou grande? Tá vendo? Tá vendo, Ana Carla? É aleatório, entendeu? Ela tá ficando assim no meu pé, ó. Ela não tá encostando aqui o calcanhar. Vamos botar essa aqui, né, querida? Mas ela serviu, ela serviu, mas eu não gostei. Entendeu? Ela serviu, mas... But I don't like it. Don't like it, don't like it. Ó. Oh. <risos> Bom, gente, vamos provar isso aqui. Ela ficou até aqui grande no meu pé. Dá, dá pra ir no supermercado. Prática. E ela é bem firme no pé. Ela fica do jeito que eu gosto, mas... Eu não sei. Não gostei mais dela. Ó. Uh, ficou bem grande lá. Gente, não larga essa parte fica grande em mim, sério. Tcharam! Vamos pro próximo. E eu comprei, gente, agora as sandálias. Vamos ver as sandálias. Acho que só uma que eu comprei com salto fino. Aham, uhum, essa aqui eu comprei um salto de glitter. Plataforma altíssimo. Paguei número 42 europeu. Paguei 19 euros e 79 centavos. Tem várias opções de cor essa aqui, gente. Tem 1015 avaliações. Bem bonita essa aqui, ó. Uau! Olha isso. Uma joia, sei lá. Olha. Nossa, pra arranhar aqui na frente, eu arranharia tudo, porque, ó, parece laminado. Sei lá o nome disso. É brilhante. Não sei, eu vou mexer de glitter. Não, até aqui tá de, tem pouco glitter, né? Parece fina pro pé entrar. Meu Deus. Ela serviu, mas o meu pé não tá sustentando. Gente, me dei mal nessa aqui. Gente, horrível. Meu pé, ó só como é que ele tá. Eu acho que tem que ser um número maior. Pro meu pé ficar, tipo, dobrado aqui no final, ó. Fail, fail, fail. Olha isso. Nem vou provar isso aqui, gente. Ai, machuca tudo. Gente, que desastre essa aqui. I'm sorry, but I don't like it. No, 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 no. Assim, os sapatos não é que nem quando você compra roupa na Shen que você mais... Tipo assim, eu dou minhas compras de Shein, é, elas dão tudo certo, assim, sabe? Só quando eu compro do número errado. A sandália também foi assim, mas eu comprei do meu número e não coube, então temos um problema. Gente, eu comprei agora um saltinho branco, bem close, entendeu? Eu paguei 42 euros, mas... Eu paguei 42 euros. O meu número é 42 e eu paguei 14 euros e 39 centavos. Que está aqui! Tadadá, tadadá. Tô gostando de ter uns sapatos assim, sabe? É da marca Shein. Eu tenho quase certeza que vai me servir. A marca Shein tem várias etiquetas de marca, né? Assim, tipo... Gente, que confortável. Sapatos que são na marca Shein são confortáveis demais. Eu amei! Eu amei! Diva maravilhosa, entendeu? Querida, tudo bom. Parece que meu dedo tá meio separado, assim. Vocês vão ver no, na, na, nas próximas filmagens. Mas vamos lá. E agora a gente vamos pro salto dourado, porque é aquele salto ali de glitter realmente tá impossível. Vamos pro saltinho de glitter. Sabe por que eu penso de pó? Porque eu fico limpando no mesmo lugar e pisando no mesmo lugar. Eu sei que muita gente tá pensando isso. Vamos lá. Olá. Uau. Olha que lindo. Muito anos... Alguns anos atrás, quando nossas mamães, pessoas têm minha idade, tá? 27 anos, por aí eram mais jovens. Ó. Gente, vamos andar. Fora que eu acho que deixa o pé bem bonito. Eu, eu gosto dessa ideia aqui. É arredondadinha. Tá estrangulando esse meu pé aqui, ó. Tá, tá, tá apertando ali, ó. Meu Deus! <risos> Mas, ó, eu amei esse. O que vocês acharam? Parece aquele salto daquele verde lá, só pequenininho. Amei. Olha isso, gente. Amei. É lindo. É lindo. I love it. 
Prazer, Ana surtando. Sempre, né, gente? Sempre. <risos> é bem bom. Aí dentro um monte de sal assim, quando você faz isso aqui, ó. E meu pé ficou apertado aqui, ó, em cima, ó. Ele é lindo, só que eu acho que eu não vou poder ficar com ele, senão eu vou estragar meus pés. Ai! Tudo tem um preço, né, gente? Tudo. Tem uma mensagem aqui atrás da sola do sapato. Ah, é uma honra do pessoal estar fazendo eu usar esse sapato. É uma honra estar no meu pé. É pelo isso que eu entendi, meu inglês é maravilhoso, né? E, gente, agora vamos pro último sapato. Vocês vão ver assim, vocês vão pirar. Aguenta aí. Esse sapato aqui é um dos sapatos mais vendidos na Shein. Quando eu fui comprar, foi ele que me deu a ideia de trazer esse vídeo pra vocês. Porque acho que tem muita gente que já comprou, que quer comprar, ou que já viu esse sapato na Shein. E eu falei, vou mostrar pra esse pessoal maravilhoso, né? É um salto dourado, ou rose. É um rose gold. Número 42 eu peguei. Paguei 18 euros e 89 centavos. Olha, eu vou falar pra vocês, depende muito do sapato que você vai comprar, que às vezes pode encontrar na tua cidade, e vale às vezes a pena você investir pra comprar o um sapato online. Teve 3.021 avaliações, gente. É bastante avaliação, hein? Que é esse aqui. Ele é a marca Shein. Então, quando é a marca Shein, temos ponto positivo que o sapato pode ser que sirva no seu pé. Achei ele lindo! Ai, meu dedinho! Não é difícil de fechar e é perfeito. Uma técnica nova de fechamento. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Pra mim é novo, né? Pra quem já deve usar salto, já deve ser, tipo, já batida, né? Mas aqui, ó, você não passa dentro aqui do negócio e tudo mais. Você simplesmente pega essa pecinha que tá aqui, ó. Ó, você pega essa pecinha aqui e encaixa aqui, ó. Daí ela fecha, ó. Você não precisa ficar sofrendo e vou encaixar no buraquinho e não sei o que. É só fazer assim, ó. E já entra no pé. E já é fácil de colocar e tirar este salto. Olha isso. Olha isso, gente. Olha Bom, né? Tá, tá um pouco sujo isso aqui. O sapato veio sujo. E tá com cheirinho de... sei lá. Tá com um cheiro estranho. Não parece chulé, mas é um cheiro estranho. Não é cheiro de cor ecológico, essas coisas assim. Não é, não. É um cheiro estranho. Gente, ele serviu muito assim. Encostou, tá dando a sustância no pé. Mas vamos ver. Vocês vão ver eu desfilando pra vocês, entendeu? <risos> e o último, que é o salto dourado. Olha o salto dourado! Uh! Vamos lá. Traseira na soltada. Vamos ver se vai dar no meu pé, né? Olha, ele é... Como é que enfia isso no pé? Ai, coube. Eu falei que é prático de colocar, mas é só, é só a primeira vez que é mais difícil. Aqui, vamos colocar aqui. Encaixa a pecinha aqui. Ok, olha lá. Bom, vamos botar aqui e vamos ver. Olha, colocar assim, sentada, é horrível. Assim é bem melhor. Tcharam! Ó, já fechei aqui rápido, você viu? Ó, ele não tá confortável, não tá encostando o suficiente. Esse aqui tá encostando mais do que esse. Ó, esse aqui tá, falando, o pai tá meio, meio torto. Agora então, vamos lá. Ai, parece uma batata. Não sei andar. Gente, até. <risos> em alguma época da minha vida eu vou saber andar de salto, entendeu? Mas até o momento essa época ainda não chegou, entendeu? Ó, olha como é que alonga a pessoa, né? O salto, né? Eu amei! <risos> Tudo bom? <risos> bom, gente, aqui que eu não gostei pra mim, deixa o seu like bem bonitão e vamos embora! Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de escrever nos comentários qual foi o sapato que vocês mais gostaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me escreve aqui que eu posso trazer mais de compras da Shein que vocês gostariam que eu trouxesse, tá bom, gente? Porque aqui, ó, eu mostro um monte de coisa pra vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima. Uh!